మణిగారు మీకోసం నేను ముందుగానే వరుగులు అలాగే సామలు కొర్రలు మూడు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను మీరు ఇవి తింటారా అండి మేము అసలు మొదటి నుంచి మేము తిన్నిందే అవేనండి నాకు పల్లెటూరు నుంచే వచ్చా నేను పల్లెటూరులో ఇవన్నీ సహజం ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అని వస్తుంది కానీ అంతకుముందు మేము తినిందంతా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఇప్పుడు కొత్తగా పేరు పెట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఇప్పుడు మళ్ళీ హెల్త్ కోసం అందరు కొంచెం కాన్షియస్ అయ్యారు అండ్ ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఎలా వండుకోవాలో తెలియట్లేదు బట్ నిజంగా ఇవి హెల్త్కి చాలా మంచివి చిరుధాన్యాలు ఇవి కొంచెం నానబెట్టుకున్న తర్వాత పొయ్యి మీద గిన్నెలో ఆల్రెడీ నీళ్లు మరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలు ఒక బట్ట తీసుకొని సన్నటి పల్చటి బట్ట ఫస్ట్ సామలు ఇందులో చాలా ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే ఐరన్ క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి చాలా మంచిది మణిగారు నేను చూపిస్తున్న ఈ రెసిపీని రెగ్యులర్గా చేసుకొని తినండి అయితే ఇప్పుడు నేను వేస్టే వేసిన వెజిటేబుల్సే కాకుండా ఇంకా ఇంట్లో ఏ ఉంటే అవి బీట్రూట్ వేరే ఏ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నా అవి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు బీట్రూట్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఈ టైంలో ఇవి కూడా ఇందులో వేసేసి ఒక స్పూన్ తీసుకోండి ఇవన్నీ ఇందులో వేసి ఒక్కసారి కలుపుకొని ఇలా కొంచెం పరిచి పెట్టుకుంటే తొందరగా స్టీమ్ అవుతాయి మీకు డయాబెటీస్ ఉంది అంటున్నారు కదా ఈ రెసిపీస్ అన్నీ మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకొని తినండి కానీ ఒకేసారి ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోకండి మణిగారు కొంచెం కొంచెం చాలా సార్లు తీసుకుంటే మంచిది అప్పుడు సడన్గా షుగర్ లెవెల్స్ పెరగకుండా ఉంటాయన్నమాట ఈ మూత తీసేసి ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు చక్కగా స్టీమ్ రానివ్వాలి ఈలోపు నేను కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి అవి కట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ పీలర్ ఉందమ్మా అది కొంచెం ఇస్తారా రెడ్ కలర్లో ఉంది అయితే నాకు చాలా డౌట్స్ వస్తున్నాయి తెలుసుకోవాలనింది చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీతో మాట్లాడుతుంటే మీరు సంస్థ స్థాపించినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఒకరు కంటిన్యూగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు 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 సో ఇప్పుడు మరి సంస్థ గురించి బయటకి తెలియాలి మీకు సాయం కావాలి అంటే ఎలా తెలుస్తుంది మనకి మౌత్ టు మౌత్ ఆర్ అంతేనండి మేము ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఏమి ఇవ్వము మేము అసలు ఇవ్వను అన్ని కేసులు కావాలా అని కూడా మేము తీసుకోము జనరల్గా ఎక్కడ చేయలేని కేసులు ఉంటే అవి మాకు వస్తాయి లాస్ట్ కిన్నరాక పంపండి అంటారు కీరా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అలాగే మిగతా వెజిటేబుల్స్ కూడా మణిగారు టమాటాలు ఉల్లిపాయలు కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మామిడికాయ దొరుకుతుంది అని చెప్పి నేను మామిడికాయను కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కావాలంటే ఇందులో మీరు బీట్రూట్ యాడ్ చేయండి సాధ్యమైనంత మటుకి బీట్రూట్ని ఉడకబెట్టుకొని ఆ పీసెస్ తింటూ ఉండండి ఉడకబెట్టిన బీట్రూట్ కూడా బాగుంటుంది లేదా జ్యూస్ చేసుకొని తాగినా కూడా మంచిది సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నాం స్టీమ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దామమ్మ మనకి ప్లేట్ కావాలి చిరుధాన్యాలతో మీరెలా వండుకుంటారు మీరెలా చేస్తారమ్మా పల్లెటూరు నుంచి చెప్పాను కదా అక్కడ ఏంటంటే ఈ కొర్రెలు రోడ్లో వేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసి దంచేవాళ్ళు దంచిన తర్వాత అవి చేట్లోకి తీసుకొని చెరిగితే ఆ పొట్టు అంతా పోతుంది పొట్టు పోయిన తర్వాత దాన్ని మామూలుగా మనం అన్నం వండినట్టు వండుకునేవాళ్ళు వండి దాంట్లో ఈ వెల్లుల్లి కా కారము అట్లాంటివి చేసేసి నెయ్యి వేసుకొని తినాలి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అండి ఇవి చక్కగా ఉడికిపోయాయి ఒకసారి చూడండి అమ్మా నోట్లో వేసుకొని చూడండి మెత్తగా ఉడికిపోయాయి ఇవి సో ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో స్టీమ్ చేసుకున్న కొర్రలు సామలు అలాగే బరుగులు ఇవన్నీ కొంచెం ఇంకా కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి వీటిని కాసేపు ఇలా పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు అమ్మ ఒక స్పూన్ ఇవ్వండమ్మా ఫస్ట్ కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే గింజలు తీసేసిన టమాటా ముక్కలు గింజలు వేసుకున్నాం అనుకోండి వాటర్ ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి గింజలు లేకుండా సన్నగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి టమాటా గింజలు అరగవు కూడా అందుకని టమాటా గింజలు తీసేయడమే మంచిది అలాగే సన్నగా తరిగిన కీరా ముక్కలు అలాగే సన్నగా కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు వీటన్నిటినీ ఒక్కసారి కలుపుకొని 
అమ్మ అక్కడ జాడీలో ఒప్పుందమ్మా అలాగే నిమ్మకాయని కూడా నేను కట్ చేసి పెట్టుకుంటా కొంచెం ఇది కట్ చేసిన పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకా రెండు నిమ్మకాయలు ఉన్నాయమ్మా అక్కడ ఇస్తారా కొంచెం మనం చేస్తున్న ఈ సలాడ్లో నిమ్మకాయ ఎక్కువ పడుతుంది మణి గారు మనం కుర్రలు వేసి చేస్తున్నాం కదా కుర్రలకి నిమ్మకాయ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది ఇంకొక నిమ్మకాయ కూడా కట్ చేసుకుందాం అలాగే ఇప్పుడు స్టీమ్ చేసుకున్న చిరుధాన్యాన్ని ఇందులో వేసేద్దాం చిరుధాన్యాలు అన్నీ వేసాక సరిపడ ఉప్పు కొంచెం ఉప్పు తక్కువగానే వేసుకుందాం అలాగే నిమ్మరసం అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కావాలి కొత్తిమీరని కొంచెం పక్కన పెట్టుకుందాం మిగిలింది ఇందులో వేసేసుకో సో ఇప్పుడు కొత్తిమీర కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపేద్దాం దీన్ని పొద్దున్న ఒకసారి మీరు రెడీ చేసేసుకొని సాయంత్రం వరకు అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం తింటూ ఉండొచ్చు కావాలంటే లంచ్ బాక్స్ కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చు ఇందులో నిమ్మరసం వేసాం కదా ఎంతసేపు అయినా సరే అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకొని మిలెట్స్ సలాడ్ రెడీ అయిపోయింది ఒక్కసారి కిచెన్ క్లీన్ చేసుకొని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఒక బౌల్ తీసుకుందాం ఇందులో సర్వ్ చేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు పైనుండి మళ్ళీ కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే నిమ్మకాయలు మణి గారు మీరు అడిగినట్టుగానే మిల్లెట్స్తో ఏదైనా రెసిపీ అడిగారు కదా ఇది చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరొకసారి తయారీ విధానం కూడా చూసేయండి మిల్లెట్స్ సలాడ్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక స్టీమర్లో బట్ట పెట్టుకొని అందులో నానబెట్టుకున్న సామలు వరుగులు కుర్రలు వేసి పదిహేను నుండి ఇరవై నిమిషాలు స్టీమ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ముక్కలు కీరా ముక్కలు మామిడికాయ ముక్కలు ముందుగా స్టీమ్ చేసి పెట్టుకున్న చిరుధాన్యాలు సరిపడా ఉప్పు నిమ్మరసం వేసి కలుపుకుంటే మిల్లెట్ సలాడ్ రెడీ 